ወደ ምኝታ ቤት ታይዘን በሰማ መንገባን ሁሉንም ነገር በሆኑ ቅጽበቶች ሆኑ ክብሬን ለአባቴ ጓደኛ ሳልፍ እየሰጠውት በርካታ ቤተሰቦቻችን በተለያየ ጊዜ ሐሳብ አስተያይቶቻቸውን ወደኛ ያደርሳሉ ስልክ ቁጥራቸውን ያስቀምጣሉ እኛም ደግሞ ስልክ ቁጥራቸውን ተቀብለን ታሪኮቻቸውን በአካል እንዲያካፍሉን ካልተቻለ ደግሞ ያሉበት ሁኔታ እየታየ በስልክ እንዲያካፍሉን እናረጋለን ከዛ ወደ ቤተሰቦቻችን እናቀርባለን ምክራ ሐሳብ እንደዚሁም ደግሞ የተለያየ ገዛዎችም የተደረጉላቸው በጣም በርካታ የነቅሳት ፕሮግራም አካሎቻችን እንግዲህ ከዚህ በፊት ተላልፈዋል የዛሬው ባለታሪካችን ደግሞ ሞ ገና እንግዲህ ህድሚዋ በጣም ወጣት ናት በዚህ ህድሚዋ ላይ ደግሞ እንግዲህ የህይወቷን ንቅሳትን ለታካፍለን 17 አመት ነው 17 አመት እንግዲህ በጣም ከባድ ነው አዎ ሄርሜላ የኔታ ናሽናት ማለት ነው ታላቋ ነኝ ያለሽ ነው ለማንኛውም እንግዲህ እስቲ መሸጋገሪያውን ጆኒ ያስገባልንና ብረክቲ ደግሞ የባል ታሪኳን ንቅሳት አካፊን የዛሬው አይን ቅሳት ታሪክ አካፋያችሁ ናዋሪነቴ እዚው አዲስ አበባ ውስጥ ሲሆን እድሜ ደሞ 17 ነው የትምርት ደረጃ 11 ኛ ክፍል ነኝ ቀድሞ ካለ ይሁት ገጽ ልጀምርላችሁ ቁርጥኔን መሳይ እንደሆነች አባቴ ደግሞ ደጋግሞ ይነግረኛል እናቴን ያጣሁት ገና ኢየሱስ ታመጨ ክላስ አለው ሲሆን አባቴ እንደነገረኝ ከሆነ ደግሞ ክስተቱ ዛሬም ድረስ ለሱ ማይረሳ ንቅሳት እንደሆነበት በእንባ አይኑ ጉም እንደመሰለ ያጨቡተኛል አባቴ ነፍሰ ጥሩ ሚስቱን ይዞ የዛሬ 14 አመት ገደማ መስሪያ ቤት ሊያደርሳት እየተጓዘ ይያለ መስቀለኛ መንገር ላይ ከባድ ግጭት አጋጠመ እናቴ ያላየሁት ወንድሜ ወይም ደሞ እህቴ ወዲያው ነው ሆታቸው አለፈ አባቲ ከባር ጉዳት አጋጥሞት ለወራት ያህል ሆስፒታል አልጋ ላይ ሆነ ዛሬ ላይ እኔ ስለዚህ ጉዳይ ብዙ የማስተዋወሰው ነገር ይለ አባቴ ግን በቅቡ ሁሉን ፍቅር ፍቅር ታሪካቸውን እስከ አሳዛኝ ፍጻሚያቸው ድረስ አንድ ባንድ ሲነግረኝ ተቃቅፈን ለብዙ ሰዓታት እናለቅሳለን ከዛ በኋላ አባቴ ሁሉም ነገር የሞላለት እንኳን ስለ ራሱ ለሌሎቹ መትረፍ የምችል ቢሆን እኔ ግን የእንጀራና ትፍት እንዳላይ ሲል ለራሱ ቃል ገባ እናም ለኔ ሁሉንም ነገር ሆኖ ዛሬ ላይ አድርሶኛል አባቴ ይገርማችኋል ሲበሳቀና በሰዋዘን እሱ እንባውን ሚያነባ ልበቀና ሰው ሲሆን ለኔ ያለ ፍቅርና ስስት ደግሞ በቃላት ለመናገር ሁሉ በጣም ይከብደኛል ልጅዋ ጉልቦታ እንዳልወድቅበት የህይወት ገጽ ሳይቀር ጊዜውን ተስፋውን ደስታውንና ወጣትነቱን ሁሉንም ሳይቀር ለኔ ላንድ ልጅ ሲል ገብሯል ከልጅነቴ ደብዛዛ ትዝታዎች እስከ ዛሬ ድረስ አባቴ እንደናትም እንዳባትም ሆኖ ስለኔ አልሆ ነው አንዳች ነገር ይለን አባቴ እንዳይኑ ብለኝ ይሳሳልኛል የትኛውን ቦታ ለመዝናናት እንኳን ብሄድ ብቻ ይሄን አልሆነ እድሜ ይያደገ ሲመጣ የክፍል ጓደኞች ስለ ፍቅረኞቻቸው ሲያወሩ እኔም ተፈጥሮ ይፍላጎቴ ውስጥ ውስጥ እኔ ገፋፋኛዘ ግን አባቴ ሁሌም ካጠገበይ ስለማይጠፋ በፈልግም እንኳን ፍላጎቴ እንደፈጽም እድሉ ምንም አልነበረኝ አባቴ ሁሉ ጊዜ ሁሉም በጊዜው ይሆናል የኔ ውበት ዳር የኔ ፍቅር ጥግ አስተውልሽ ተራ መጅሽ ለአባትሽ የሚያኮራልጅ ሁሚለት ይለኝ ነበር 
እኔም በትምርት እጅ ጉጤታማ ሲሆን ያ አባቴ ፍላጎት ለማማላት የምችለውን ይያርኩ ዛሬ ላይ 11ኛ ክፍል ደርሻለሁ አባቴ በጣም የሚወደው በጣም የሚያከብረው የረጅም ጊዜ ጓደኛለሁ ምናልባት ሁሉንም ነገር ሚስጥሩንም ሳይቀር የሚያካፍለው ለሱ ይመስለኛል ጓደኛው በአብዛኛው እዚህ ሀገር ውስጥ አይኖርም አልፎ አልፎ ጊዜው ሲኖር ግን ካባቴ ጋር ነው የሚያሳልፈው እጅግ በጣም የሚያስቀኑና ደስ የሚሉ ጓደኛሞች ናቸው ያባቴ ጓደኛ ካራት ወራት ለዘለለ ጊዜ ከሀገር ውስጥ አልነበረም ከዛ ባለፈ ጊዜ ግን ሐምሌ ላይ ከነበረበት ካናዳ ወደ ሀገሩ ተመለሰ ያባቴ ስልክ እንብንዳለው ገልጾልኝ አቤት መጣ አባቴ አልነበረም ዘበኛችንና ሰራተኛችን እንዲሁም እኔ ብቻ ነበር ከዚህ በፊትም አባቴ ቢኖርም ባይኖርም እኛ ቤት ብዙ ጊዜ መጣ ስለነበረና ሁሉ ጊዜ ከውጭ ሲመጣ ለዘበኛውም ለሰራተኛውም ለለም ሲጦታ ይዞል መምጣቱ የተለመደ ነውና ሁላችንም በደስታ ተቀበል ነው እኔ ምኝታ ቤት ጋደም እንዳልኩ ነበር ሰራተኛችን እንደመጣ ይነገረችኝ እንዳየውት ይህች የጥምጥም ማልኩበት ከዛ በመሃል ስልክ ተደወለለትና ብዙም ሳይቆይ ለሄድ መሆኑን ተናግሮ ተነሳና ያመጣልኝን ሰጥቶኝ ከሀገጨ ትንሽ ቀና አደረገኝና ከንፈሬን ሳመን ትንጋጤን የተለየ ስሜትን መከረምን እና ፍራት ተደምሮ የጨዋልቱን የቀረው ፈገግ ብሎ ወጥቶ መኪናውን አስነስቶ ሄደ ምኝታ ቤት ይሩጪ ገብጪ ደስታ ስጋት ፍርሃት እና ፍቅር ቢጥ የመሳሰሉት ሐሳቦች በቅጽበት ተፈራረቁብኝ ያ አባቴ ጓደኛ ቆንጆ መልከቀና ሲሆን እድሜው ደግሞ በሰላሳዎቹ አጋማሽ ላይ ምገኘ ነው ባለተ ዳርና ሁለት ወንድ ልጆች እንዳሉ ታውቃለሁ ምን እየሆነ ነው ስል ራሴን ጠየቅኩ ግን ለራሴ ራሱ መልሳጣሁለት እኔ ማላቆ ስሜት እየታገለኝ ነው አንድ ሰኞ ግን ሰራተኛችን ዕረፍት ሂዳ ከሰዋል ቀን ላይ ድንገት ቤት ተከሰተ የሆነ ነገር ደሳለኝ የሆነ ነገር ደሞ ፈራው እሱ ግን እንደገባ ከህና በር ላይ ተጠመጠመብኝ ወደ ምኝታ ቤት ታይዘን በሰማ መንገባን ሁሉንም ነገር በሆኑ ቅጽበቶች ሆኑ ክብሬን ለአባቴ ጓደኛ ሳልፈ የሰጠውት ከሰዋላ ግን በድብቅ ህግንነት በማይገመት መልኩ ቀጠለ የርግዝና መከላከያ ነው ይያለ የሆነች መዳኒት ከባህር ማዶ ያመጣትን ይዘጠኛል የምርላቸዋለሁ ከሱ ፍቅር ያዘኝ ይሄንን ደግሞ አባቴ ሰማለት ምን ይለኛል ይያልኩ ሐሳብ ይገባኛል መቶ አለብኝ በእግዚአብሔርም በአባቴም በኩል ልክ አይደለም እለና ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ይናፍቀኛል ግን የዋሰ ነገር መጣ የሆራ በባይ በመቅረቱ የተነሳ በጉንፋን ህመም ሰበብ ከሰራተኛችን ጋር ሄጄ ተመረመርኩ ውጤቱ ግን ያ 68 አጽንስ ቦዴ እንዳለ ተነገረ ከዛ በኋላ ቦኖ ሁሉ ግራ ተጋብቼ ምኝታ ቤቴ ገብቼ ለአባቴ ጓደኛ ደውልኩለት ምን ነው አለኝ 
የሆነውን እንባ እየተናነቀ ይነገርኩት በስልክ ድንጋጤ ይታወቀኛል ከዛ ወደ ውጭ አርብለት እንደሚሄድ ነገርን ሲመለስ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚመለስና መፍትሄ እንደሚሰጠኛ ሳምነው ነው ይሄደ ከሄደ በኋላ ግን አልተመለሰ እርግዝና ይም አራት ወር አልፈው አባቴም ጥርጣሬውስ ገብቷል ያ አባቴ ጓደኛ በአምስ ቀን ውስጥ እንደሚመለስ ነግሮኝ ለምን በዛው ሳይመለስ ቀር አባቴ ነገሩን መደበቅ የማይቻልበት ደረጃ ላይ እየደረስኩ ነው ያ ደስተኛነቴ ዛሬ ከፊት ላይ ምን ብሎ ጠፍቷል ስንት ተስፋ ያሳደረብኝ አባቴ እርግዝና ይን ሲያውቅ ያረጋስኩት ደሞ ከገዛ ጓደኛው ትዳርና ልጆች ካሉት ሰው ባልተገባ ግንኙነት መሆኑን ሲያውቅ እንዳይሞት ቢሆን ሁሉ ፈራው አባቴ በእኔ ብዙ ተስፋዎች ነበሩት ሲያመኝ እንኳን ቀድሞ እሱ ይታመማል በነገራችን ላይ አባቴ ደንግ ፍትና የስኳር ታማምን ጭመድ ነው መጪውን ደሞ ፈራሁት ስተቴን ለማረም እንዴት እንደምንችልም ግራ ገባኝ አባካችሁ ወቀሳ ሳይሆን ምክርን ሐሳብን ከእናንተ ፈልጋለሁ የንቅሳት ታሪካችሁን እንካ አዲስ አበባ ንቅሳት ታሪክ ከባድ ነው በጣም በጣም ከባድ ነው እነት አዎ አንድ አንዴ ነገሮቹ ሳንከየ ብዙ ሰዎች ማን ሁሉንም ሰው ሳታስበው ነው የሆነ ነገር ውስጥ የምትገበው ያምትገበበት ነገር ግን ስተት ሊሆን ይችላል እና ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ልጆቻቸውን በግልጽ ልጆቻቸው ግልጽ እንዲያወራቸው አድርገው ቢያሳድጉ ላሉ ብዙ ጊዜ አው በተልቁም ይሄ ነገር ይተበቃል ምክንያቱም ግልጽነት ጥሩ ነው አንድ አንድ አሁን አንዱም ሞልተሽ አንዱ ስታጎዩ ከባድ ነው አው ስሜቱ ሲሰማት ካባት ጋር ግልጽ መታወራ ከሆነ ከናት ጋር ግልጽ መታወራ ከሆነ ማየው ሁሉ ነገር ያማላላታል ግን እሷ እንዳትበላሽ ብቻ መቆጣጠር ቦታ ብራት እየሄደ መቆጣጠር እንጂ ነገሮችን በግልጽ እንድታወራ ያረጋትም ነበር ባለ ታሪካችን ዝት ነገር እንደነበረው እና ያ ነገር ደሙ ትንሽ ከባድ ነው ይስታሪ ላይ የፈጠረውን ጉዳት ስትመለከት እንግዲህ ከባድ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን አይነት ነገሮች ናቸው የሚሆኑት በጣም ውስብስብና እንዲነው ብለሽ እንኳን መፍትሄ ለመስጠት ይከብዳል ግን ምንድነው ያው በተሰቦቻችን ሐሳቡን ተረድተውታል ከሐሳቡ አንጻር ደግሞ የሚሰጡን የያንዳንዱ ኮ የህይወት ልምድ ይኖራል እነኛ የህይወት ልምድ ውስጥ ደግሞ ለሷ ለባለ ታሪኳ የሚጠቅማትን ነገር ታገኛለች ብለን ተስፋ እናረጋለን ቢጽቦቻችን ሐሳብ አስተያይቶቻቸው እንግዲህ ባለ ታሪካችን ጠቃሚ የሚሉትን የህይወት ልምድ ተሞክሮ እንደዚሁም ደግሞ የሚታያቸውን ሐሳብ ይስጡናው የምንለው 